എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര എങ്ങോട്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഞങ്ങളെ വളരെയധികം ആകർഷിച്ച ഒരു അതിമനോഹരമായ ബീച്ചിലേക്കാണ് ടെൻബി ബീച്ച് ഒരിക്കൽ പോയാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും പോകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അടാർ ബീച്ചാണിത് ടെൻബി ഒരു ചെറിയ ടൗൺ ആണ് മൂന്ന് വശവും കടലിലാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു പട്ടണം അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കുളിരണിയിപ്പിക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് കാരണം ഇത് ഞങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ യാത്രയാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ടെൻബി ഒരു ബീച്ച് എന്ന പദത്തിൽ ഒതുക്കി നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല ഒന്നിനോട് ഒന്ന് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന നാല് ബീച്ചുകളുടെ ഒരു സംഗമമാണ് ഇവിടെ നോർത്ത് ബീച്ച് ഹാർബർ ബീച്ച് കാസിൽ ബീച്ച് പിന്നെ ഒന്നര മൈൽ പരന്നു കിടക്കുന്ന സൗത്ത് ബീച്ച് ഇത്രയും അടങ്ങുന്നതാണ് ടെൻബി ബീച്ച് ഈ ബീച്ചുകളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആകർഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെറുതും വലുതുമായ നിരവധി പാറക്കെട്ടുകളും അവയ്ക്കുള്ളിലുള്ള ഗുഹകളും പല പല ഐലൻഡുകളും ഐലൻഡിന് മുകളിലെ കോട്ടകളും ഒക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് ടെൻബി ബീച്ചിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാം അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ടെൻ ബി നോർത്ത് ബീച്ചിൻ്റെ പാർക്കിംഗ് സോണിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ പാർക്കിംഗ് ഫീസ് വെറും നാല് പൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പൗണ്ട് മാത്രം പാർക്കിങ്ങിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ മുകളിലുള്ള ഒരു റോഡിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് നമ്മളിവിടെ മിനിമം ഒരു അഞ്ച് അഞ്ച് മണിക്കൂറെങ്കിലും ചിലവഴിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ബീച്ചിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭംഗിയും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സ്റ്റെപ്പുകൾ വഴി മുകളിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവിടെയും കുറച്ച് പാർക്കിംഗ് സൗകര്യമുണ്ട് ആ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻബി നോർത്ത് ബീച്ചിലേക്കുള്ള സ്റ്റെപ്പുകൾ താഴേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം റോഡിൽ നിന്നും വളരെ താഴ്ന്നിട്ടാണ് ഈ ബീച്ച് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ടെൻബി നോർത്ത് ബീച്ചിൻ്റെ അതിമനോഹരമായ ഒരു വ്യൂ ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്
ഓരോരുത്തർക്കും അയലത്തിലൊക്കെ എല്ലാം ഇവർ ഓരോ പേരിട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അയലത്തിലെല്ലാം ചില അയലത്തിലൊക്കെ കോട്ടകളൊക്കെ പണി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി ശരിക്കും അത് സൗത്ത് ബീച്ചിലാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന നോർത്ത് ബീച്ചിലാണ് ഇവിടെ ഈ റോക്കും പിന്നെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പം ഹാർബർ ഏരിയ ഒക്കെയാണ് അവിടെ ബോട്ടുകളും ഒക്കെ ടേക്കിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നവർ നമുക്ക് കാണാം കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പുറത്ത് ചെല്ലണം സൗത്ത് ബീച്ചിലെത്താൻ അവിടെയാണ് സെൻറ്റ് ഗ്യാദറിൻ ഐലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐലൻഡ് ഉണ്ട് അവിടെ നമുക്കൊരു ക്യാസിലൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ഐലൻഡിൻ്റെ മേളിൽ ക്യാസിലിൽ എത്തണം എന്നാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നതാണ് ഹാർബർ ബീച്ച് അധികം തിരമാലകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പറ്റിയ സ്ഥലമാണിത് പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം കുറച്ച് ഫിഷിംഗ് ബോട്ടുകൾ നങ്കൂരം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഹാർബറിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയാണ് സെൻറ്റ് ജൂലിയസ് ചാപ്പൽ ഉള്ളത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് പഴയ ലൈഫ് ബോട്ട് സ്റ്റേഷൻ ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് മുതൽ ലൈഫ് ബോട്ട് സ്റ്റേഷൻ ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിൽ നിർമ്മിച്ച ആ പഴയ ലൈഫ് ബോട്ട് സ്റ്റേഷൻ ഒരു പ്രൈവറ്റ് റെസിഡൻസ് ആയിട്ടാണ് അവരിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് നിലവിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ലൈഫ് ബോട്ട് സ്റ്റേഷൻ ഇത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് റോയൽ നാഷണൽ ലൈഫ് ബോട്ട്സിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് ഇതിപ്പോൾ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ മൂന്ന് മണി വരെയാണ് ഇതിനുള്ളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന സമയം സൺഡേയിൽ അവധിയാണ് പ്രവേശനം സമ്മർ ടൈമിൽ സൗജന്യമാണ് എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് പണം സംഭാവന എന്ന നിലയിൽ നൽകാവുന്നതാണ് പിന്നെ ടെൻ ബി ബീച്ചിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് വേലി ഏറ്റവും വേലി ഇറക്കവും നല്ലപോലെ ഉള്ള ഒരു ബീച്ചാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ടൈമിങ്ങിനനുസരിച്ച് കടൽ കയറിയും ഇറങ്ങിയും കിടക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അതിൻ്റെ ടൈമിങ് കൂടെ ഒന്ന് ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയിട്ട് വരുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് ഞങ്ങളിപ്പോൾ വന്ന ഈ സമയം കുറച്ച് വെള്ളം മുകളിലേക്ക് കയറി കിടക്കുന്ന സമയം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ സെൻറ്റ് ഗ്യാദറിൻ ഐലൻഡിന് മുകളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സൗത്ത് ബീച്ചിൻ്റെ ഭംഗികളും കാഴ്ചകളും ഒക്കെ ആസ്വദിക്കാം ഒന്നര മൈൽ നീളത്തിൽ പരന്നു കിടക്കുന്ന ബീച്ചാണ് സൗത്ത് ബീച്ച് ഇവിടെ നിറയെ പാറക്കെട്ടുകളും മനോഹരങ്ങളായ ഗുഹകളും കാണാൻ സാധിക്കും
ഫ്രാൻസിലൂടെ മുന്നോട്ട് നടന്നാൽ അതിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റം എത്തുമ്പോൾ ഗിൽറ്റർ പോയിന്റിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി കാണാം മരങ്ങൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ വഴിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് ചെന്നാൽ നമുക്ക് ഗിൽറ്റർ പോയിന്റിൽ എത്താം കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണിത് ഈ ഗിൽറ്റർ പോയിന്റിൽ നിന്നാൽ മറ്റ് ഐലൻഡുകളായ ക്യാൽഡി ഐലൻഡും സെന്റ് മാർഗ്രേറ്റ് ഐലൻഡും നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കും
ഇപ്പോൾ വേലി ഇറക്ക സമയമായതുകൊണ്ട് സെൻറ്റ് ക്യാതറൈൻ ഐലൻഡിലേക്കും ഫോർട്ടിലേക്കും ഉള്ള പ്രവേശനം അവർ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം
മൂന്നാമന്റെ ആക്രമണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പണിത കോട്ടയാണിത് കോട്ടയ്ക്കുള്ളിലെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശനമുള്ളൂ പഴയ കാലത്തെ ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ ഈ കോട്ടയുടെ ചരിത്രങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു സ്ലൈഡ് ഷോ വിസിറ്റേഴ്സിനായിട്ട് അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശേഷം ഈ കിണറിനുള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് കോയിൻസ് ഇടാവുന്നതാണ് മറ്റൊരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ബോട്ടിംഗ് സർവീസ് ആണ് ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റിംഗ് ആണ് ഇവര് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഓൺലൈനിൽ എടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ നിന്നും ടിക്കറ്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ക്യാഡ്ലി ആൻഡ് സെന്റ് മാർഗ്രേറ്റ് ഐലൻഡിലേക്കുള്ള ടിക്കറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് ഈ ഐലൻഡുകൾ കടലിനുള്ളിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ബോട്ട് സർവീസ് വഴി നമുക്ക് ആ ഐലൻഡുകളും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഏതൊക്കെ സർവീസുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ സീൽ സഫാരി അത് ഒരു മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ളതാണ് ഐലൻഡ് റേഞ്ചർ ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂർ എടുക്കും റിപ്പ് റൈഡ്സ് അതും ഒരു മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് റൈഡുകളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് സർവീസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഞങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് സീൽ സഫാരി ആണ് പിന്നെ ടിക്കറ്റ് ചാർജ് അഡൾട്ട് അഡൾട്ടിന് ട്വൻറ്റി പൗണ്ട്സ് ആണ് കുട്ടികൾ അണ്ടർ സിക്സ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ ട്വൽവ് പൗണ്ട്സും ആണ് ചാർജ് കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമാണെങ്കിൽ ഈ റൈഡുകൾ ക്യാൻസൽ ആകാനുമുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങളിപ്പോ ബോട്ട് യാത്ര ആരംഭിച്ചു കടലിലൂടെ ഒരു യാത്ര അത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ബോട്ട് യാത്രയിൽ കാഡ്ലി ഐലൻഡും സെന്റ് മാർഗരേറ്റ് ഐലൻഡും കറങ്ങി നമ്മൾ തിരിച്ചു വരും ഇത് സീൽ സഫാരി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ നമ്മളെ ഒരു സീലിനെയെങ്കിലും കാണിച്ചിട്ടേ വിടത്തുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ പലതരം പക്ഷികളുടെ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ കൂടിയാണ് ഈ ഐലൻഡുകൾ ഒട്ടനവധി പക്ഷികളെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും Thank you. 
ഐലൻഡിൽ ഒരു മൊണാസ്ട്രി ഉണ്ട് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബെൽജിയത്തിൽ നിന്നും കുടിയേറി പാർത്ത ഒരു കൂട്ടം സന്യാസ സമൂഹമാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ഇങ്ങോട്ടും പബ്ലിക്കിന് പ്രവേശനമുള്ളതാണ് അതിനായി പ്രത്യേക ബോട്ട് സർവീസും ഉണ്ട് പക്ഷെ സമയപരിധി മൂലം ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചില്ല പിന്നെ ഈ കാൽലി ഐലൻഡിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന മറ്റൊരു ഐലൻഡ് ആണ് സെന്റ് മാർഗ്രേറ്റ് ഐലൻഡ് ഇവിടെ പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച ഒരു ചാപ്പലിന്റെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഭിത്തിയും മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും There are plenty of uh, gannets around also. So as we head back, you do see a gannet there. Big, uh, big white birds with black wingtips and a little yellow head on them. And that's one of the largest sea birds that we have in the UK, but uh, it's sort of an old fisherman's tale. If there are gannets around, firstly, it means there are definitely a load of fish. Then, uh, more often than not, there are dolphins that typically... വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളും കൗതുകങ്ങളും സീൽ സഫാരി ബോട്ടിങ്ങും എല്ലാം നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ എൻജോയ് ചെയ്തെന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നു എപ്പോഴത്തെയും പോലെ തന്നെ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോസ് കാണുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് തരിക താങ്ക് യു സോ മച്ച്